Everybody I said praise the Lord. Gloire à Dieu à tous. Tout le monde, je vous dis gloire à Dieu. The Lord has been good to us. Le Seigneur nous est bon. The Lord has been good to you. Le Seigneur est bon. And tonight, Et ce soir, the final night. La tonight, dernière soirée. The grand finale. Ce soir, the Lord is going to visit everybody in a miraculous way in Jesus' Le name. Seigneur, grand, grand visite. Everything he has done from the first day until today, and now both here and all over, in every country, every community, everyone connected everywhere, here at the Alpha location. Ici, over the radio, over the television, online or social media, the Lord is going to glorify himself in every life. The same Jesus, the Savior, the Lord, the Deliverer, the Healer, the one that brings all miracles into every life. This same Jesus, the Prince of Peace, that has all power everywhere, every time, in every generation, and we're still there. It's going to work miraculously, abundantly, supernaturally, even tonight in Jesus' name. Your expectation will not be disappointed. Let's pray together. Father, we thank you. We bless you and glorify your name. What a great God you are. A good God you are. A gracious God you are. And you remain ever the same. The same God. I am God, I change not. The same Christ. The same Christ, what he did yesterday, today, he does forever. We're asking Lord that you manifest yourself in an unprecedented manner, even tonight in Jesus' name. Everyone hearing, everyone listening, everyone believing, Everyone receiving. That today, all the needs of your people will be met. We thank you for the answer. In Jesus' mighty name, we pray. Another amen. Amen. God bless you. You can sit down. Tonight we're talking about Jesus. We're talking about that same Jesus. The King of Kings and the Lord of Lords. The one that overcame before overcomes today and overcomes forever. He conquered. Yesterday, today and forever. The triumphant King yesterday, today and forever. The one that is mighty to save yesterday, today and forever. The Lord of all grace. The Lord of goodness. And the Lord of glory. And the Lord that proves himself strong every time. Le Seigneur qui se montre fort Tonight we are looking moment. at the perpetual triumph of the prince and all his people. Ce soir nous allons voir le thème qui est le triomphe perpétuel du prince et de tout son peuple. 
parce qu'il a vaincu, Because vous allez vaincre. I am triumphant, you will be triumphant. Parce que je suis triomphant, tu Because seras triomphant. I conquer, you will conquer. Parce que j'ai vaincu, tu vas vaincre. Perpetually. Perpetuellement. Before, today and forever. Avant, aujourd'hui, éternellement. The perpetual triumph of the prince and of all his people. Le triomphe perpétuel du prince et de tout son from Daniel, peuple. Chapter 7. Lisons dans Daniel chapitre 7, 7 verset 13. Dans la nuit de vision, And disease, and they brought him the savior, the Lord, and the prince. They brought him near before him, before God, the ancient of death. Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici sur les nuées des cieux, arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours, c'est-à-dire Dieu le Père. Et on le fit approcher de lui. Il s'est donné à lui dominion and glory and a kingdom. On lui donne la domination, la gloire et le règne. That all people, all nations and all languages should, say, should serve him. Et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent. Dominion. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point. We shall not be destroyed. Et son règne ne sera jamais détruit. Cela nous présente ici Christ. That he has dominion. Il avait la domination. He has Il a le royaume. He has power. Il a la he puissance. Has authority. Il a l'autorité. Il a l'autorité. Il a l'autorité. Il a l'autorité. Both now and forevermore. Il est le vainqueur et l'invincible dans tous les défis de la vie. Are you invited to Après et maintenant et pour toujours. Et tu es invité so à venir ce jour. In your life, afin que tout ce qui se trouve dans ta vie, dominion on, ce que tu n'as pas pu vaincre, he will have the dominion. que le Christ le vainque pour toi. I said he will have the dominion. Le Christ aura la domination pour Everything toi. That had you. Tout ce qui t'a maîtrisé, vaincu. Come you. Tout ce qui t'a vaincu, down, you out of life. tout ce qui t'a opprimé, piétiné, And pressing life out of you. et veut t'écraser, saper la vie de toi. Jesus, et ce Jésus, the king having a kingdom, le roi qui a un royaume, the a dominion, le souverain qui a la domination, he comes into your life, et quand il entre dans ta vie, il brings his power, his power. It brings royalty. It brings his sovereignty. It brings his dominion over into your life. Il apporte sa puissance, sa souveraineté, sa domination tout dans ta vie. You reconcile with God through him. Et comme tu t'es réconcilié avec Dieu à travers lui. You unite with God through him. Comme tu t'unis avec Dieu par lui. Then he has that dominion, that authority, that power forever, which shall not pass away. Et puis là, la domination, la puissance et la domination pour done. toujours et tout ce qu'il a fait you in the, in this, uh, crusade, pour toi au cours de cette croisade cela va se pérenniser ton miracle ne prendra pas Your fin will not have an end. ta victoire sera pour toujours Your triumph will not have an end. ton triomphe n'aura pas the de fin triumph of the prince and of all his people. le triomphe perpétuel du prince et de Look son peuple Peter. Seven. Verset, In verse verset 27 and the kingdom and the dominion and the greatness of the kingdom under the whole heaven shall be given to the people of the saints of the most high le règne la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux seront donnés au peuple des saints du très haut dominion for you 
Il a reçu la domination. He got the power for you. Il détient la puissance got the pour peace toi. For you. Il a la paix pour toi. And he says the dominion, the power, the authority, the kingdom shall be given unto the people of the same. Et le règne, la domination, la grandeur seront données aux gens, au peuple des saints du très haut. High, au sein du très haut. Whose kingdom is an everlasting kingdom and all dominions shall serve and obey him. Son règne est un règne éternel et tous les dominateurs le serviront et lui obéiront. No Il n'y a pas de doute dans votre cœur maintenant. Jesus overcomes and overthrows everything negative in your life. Que ce Jésus triomphe de toutes choses négatives dans ta vie et te donne la domination. Will also have dominion and authority and power. Que toi aussi tu es la domination, l'autorité et la puissance. Toute chose à laquelle tu dis non dans ta vie sera ôtée. Tout ce que tu accueilles dans ta vie sera accepté. La même domination, le même, la même puissance. The Lord has, que Jésus, le Sauveur, en a. Dominion and power. He gives to his people, and you are victorious in every area of life in Jesus name. Et dans la même domination et la même puissance au sien et tu auras le pouvoir dans tout le domaine de la vie au nom de Jésus-Christ. Premier Jean chapitre 4 verset 17. Premier Jean 4 verset 17. Love made perfect. Tel il est tel nous sommes aussi dans ce monde. Love is life, life is love. L'amour est la vie, la vie est l'amour. Herein is our life made perfect. Tel notre vie est rendue parfaite. Because of the new life He gives us, He gives us a new love. À cause de la nouvelle vie qu'il nous a donnée, il nous donne une nouvelle amour. Herein is our love, is our life made perfect. Et tel il est. That we tel nous sommes aussi dans ce monde. The day of judgment. C'est en cela que l'amour est parfait en listen nous. Listen to this, listen to this, because as He is. So are we in this world? Afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. As he is victorious. Tel Christ est, tel so il est victorieux. Are we victorious in this world? Tel nous sommes victorieux Not dans ce monde. The days of the GCK, but when we finish tonight, and then you go out everywhere you go, every house you enter, every village you get to, every community you get to, as he is so. Are we in this world. Non seulement les jours de la tissique que nous aurons la victoire, mais tout, même après le programme, toutes maisons vous entrerez, toutes les communautés, tous les villages, il y aura toujours la victoire. Le péché n'a plus d'autorité sur lui. So tel il est, tel nous sommes dans ce When monde. You think of Quand vous pensez à vous-même, Christ. Quand tu penses à ton unité avec When Christ. You think of your reconciliation with the Lord. Quand tu penses à ta réconciliation avec When le Seigneur. Quand tu penses que tu es un membre of Christ. Quand tu penses que tu es membre de Christ. So are we in this world. Tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Il triomphant, you are triomphant. Il est triomphant, tu es triomphant. Il est vainqueur, tu l'es. vainqueur, tu l'es. He is the conqueror. Il est vainqueur. And you are the conqueror too. Tu es aussi vainqueur, vainqueur as victorieux. Is, so am I in this world. Tel il est, tel je je suis dans ce monde. Il faut le dire. Tel il est, tel je suis dans ce monde. Tel il est, tel je suis dans ce monde. Votre victoire sera permanente au nom de Jésus-Christ. 
all his people. Le triomphe perpétuel du prince et de tout son peuple. The message of three parts. Le message est divisé en trois parties. The final triumph of the preeminent prince of peace. Premier point. Le triomphe final du prince préminent de paix. Il est le prince de la paix. Preeminent. Et il est préminent. Because the preeminent prince of peace has triumphed. Parce qu'il est le prince préminent de paix. Final, il a le triomphe. Final, final triumph. Il a le triomphe final. That the devil cannot come back. The flesh cannot come back. The war cannot come back and bring him down again. He has the final, the full, the triumph of that preeminent prince of peace. Le diable ne peut plus revenir, la chaîne ne peut plus revenir, il n'y a rien qui puisse revenir, il a le triomphe ultime, final. Number two, our full transformation through the perfect propitiation of the prince. De notre transformation totale à travers la propitiation parfaite perfect. du prince. Son sacrifice the est parfait. Was perfect. Sa propitiation était the parfaite. Of the cross was perfect. La provision de la croix était parfaite. And everything he has provided by his blood, by his death, everything he has done, perfect, complete, and full. Tout ce qu'il a prouvé par son sang, par sa mort, tout est parfait, absolu, complet, entier. Our full transformation through the perfect propitiation of the prince. Notre transformation totale à travers la propitiation parfaite du prince. Number three is a future translation. The future translation of the peacefully pure by the prince. Trois, l'enlèvement futur de ceux qui sont purs et paisibles par le prince. We're not going to remain here forever. N'allons pas rester ici pour toujours. The Lord is going to come back again. Le Seigneur reviendra. To take us to himself. Il va nous amener au ciel. By the resurrection, by the rapture. Par la résurrection, par l'enlèvement. Il dit que nous qui sommes vivants. When he comes, he'll catch us away. Lorsqu'il viendra, il nous emportera. He will translate us from our earthly home, earthly address, to the heavenly home, heavenly address. Il nous, il nous transportera de notre adresse, de notre résidence terrestre à notre résidence that will, that will céleste. Cela peut se produire à the tout moment. L'enlèvement, la that résurrection, from cela now. peut se produire à tout the moment. Resurrection of the dead in Christ and the catching up and transferring them to heaven above. La résurrection des morts en Christ et l'enlèvement des saints en fin, en vie, pour les emporter au ciel. L'enlèvement futur de ceux qui sont purs et paisibles par Let's le prince. One by one. Alors, un Number à one un. Is the final triumph of the preeminent prince of peace. Un, le triomphe final du prince préminent de paix. We have read it before. We need to read this every day. Isaiah chapter 9, verse 6. Esaïe chapitre 9, verse 5. For unto us a child is born. Car un enfant nous est né. Unto us a son is given. Un fils nous est donné. And the government shall be upon his shoulder. Et la domination reposera sur son épouse. Shall be called wonderful. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince of Peace, Prince de la paix. C'est son nom. He has the name and the nature of peace. Il a le nom et la nature de la paix. He is the Prince of Peace. Il est le Prince de la paix. Anyway, there's confusion. It's not there. Partout il y a la confusion, il ne s'y trouve pas. Anywhere there's strife, là où il y a there. des bagarres, il ne s'y trouve pas. Anywhere there's violence, it's not there. Là où se trouve la violence, et crise, Anywhere elle ne s'y trouve there pas. Anywhere there is a destruction, destabilization of life, it's not là there. Là où il y a la destruction, la déstabilisation de vie, il n'est pas là. When it comes in any situation, in any family, in any life, it brings peace because it's the prince of peace. Quand il se présente dans dans une situation, dans une vie, dans une famille, il apporte la paix parce que le prince de la paix. In verse 7, it says, and of the increase of his kingdom and of his peace, there shall be no end. Verset 6, donner à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin. 
when he died on the cross when he was buried when he rose again the peace he brought did not end when he showed himself to his disciples 40 days with many infallible proofs and then he was caught up to get to heaven the peace he brought did not stop from century to century generation to generation from one place to the other until now it says and the peace shall have no end Il y a une paix sans fin. Il appelle la paix la paix dans votre cœur. La paix dans votre vie. La paix dans votre âme. La paix dans votre famille. La paix dans notre pays ici, le Cameroun. La paix dans toutes les nations du monde. Because the peace he has brought shall have no end. Parce que la paix qu'il a apporté n'aura pas de fin. Upon the throne of David, au trône de David, his kingdom, et à son royaume, to order it, la famille, and to establish it et with just justice and with judgment from henceforth, even forever. Et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours. And then it says, and the zeal of the Lord of hosts shall perform this. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. He will perform it in your life. Il accomplira dans votre vie. Everything he died to provide at Calvary, he will provide and perform in your life. Tout ce que la mort de Christ a pourvu au calvaire, il le fera dans votre vie. Actually, he has the key. Au fait, il est. He has the key. The key. Et il a la he clé. Has key to open the treasure house of heaven. Il a la clé pour ouvrir l'entrepôt, le trésor du ciel. Il a la clé pour ouvrir every place the goodness of God is in heaven, and he uses that key, and blessings come upon your life. Il a la clé pour ouvrir toutes les portes qui détiennent la bonté de Dieu. Il utilise et la bonté des blessures viennent sur votre vie. Il a la clé pour ouvrir all the treasure house of the enemy that he locks there, and he wants to bring that evil out Jesus at the key open that place and burns off everything in that place Jesus has the key to open the entrepôt of the enemy where he has ramassed and accumulated the bad things and he wants to open them so that he comes to Jesus and he opens the door and the key of the house of David will I lay upon his shoulder Je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. Quand il ouvrira, nul ne fermera. Quand il fermera, nul n'ouvrira. Every door. He detains the key principal. The door of your imprisonment. He has the key. He'll open that door. You'll come out today. The key of your imprisonment. He has the key to open the door and to let you out. The door of captivity. The door of disease. The door of sin. The door of sin. The door of sin. The door of impotence. The door of impotence. He has the key for you tonight. For you tonight. Where are you? For you tonight, he will use that master key and he will open the door. You'll come out of darkness. Va utiliser le passe partout pour ouvrir la porte là et te faire sortir des ténèbres. Matthew chapter sixteen. Matthew says. In Matthew chapter sixteen, I'm reading from verse nineteen. Matthew says nineteen. He says, and I will give unto thee the key of the kingdom of heaven. Je te donnerai les clés du royaume That's des Jesus cieux. C'est Christ. Jésus Christ. He was telling Peter and the rest of the apostles. Il disait à Pierre et aux But autres remember, apostles. He is the same yesterday, today, and forever. Il est le même Pierre aujourd'hui éternellement. And the key that he gave unto those apostles is still the same. He gives us the key. La clé qu'il a donné à ses apôtres est la même clé qu'il nous donne. Every door that is locked, he gave. Against you, he 
He gives you the key. Chaque porte est fermée contre toi. Tu détiens la clé pour l'ouvrir. Je n'ai pas entendu votre amen. You know the key to progress. La clé au progrès. The key to freedom. La clé à la liberté. The key to joy. La clé à la joie. The key to peace. La clé à la paix. The key to provision. La clé aux provisions. The key to open the door where the solution to your problem is. It says, I will give unto thee the keys of the kingdom of heaven. La clé pour ouvrir la porte qui saisit la solution à tes problèmes. Il dit, je te donne la clé du royaume des cieux. Whatever thou shalt bind on earth shall be bound in heaven. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Thou shalt bind. Tu lieras. Amen. Amen. You know some people they wait there. Certains attendent là-bas. You have the key to the car Vous avez in, your, in your pocket. La clé de votre voiture. And you Dans la poche, tu te tiens à la portière et tu pries. And you're crying. Et tu pleures. There are times we we'll stop praying and we we'll start. Acting. Parfois on cesse de pleurer et on commence par agir. The of Israel were before the Red sea. Les enfants d'Israël étaient à la mer rouge. Moses was praying. Moïse priait. Moses, there are times we stop praying, we start acting. Moïse, des fois on cesse de prier et on commence par agir. Said Moses, why are you crying and praying and shouting? Dieu dit, mais Moïse, pourquoi pleures-tu? Pourquoi cries-tu? Pourquoi se tapage? The key is in your hand. La clé est dans ta to main. Open a path in that red sea. Pour frayer un chemin par la mer rouge. Et tant and the sea le will open. Là, et la mer va se diviser. The key has come to your hand. La clé est venue dans ta main. He said, I will give unto them the keys of the kingdom of heaven. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. And whatsoever thou shalt bind on the earth shall be bound in heaven. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Pourquoi les chrétiens jettent la clé? Why do Christians go to a prophet somewhere, a great man somewhere, to open their little door for them when the key is in your hand? Pourquoi les chrétiens vont vers un prophète quelque part un grand homme quelque part pour leur ouvrir la porte alors que la clé est dans leur main pourquoi on souffre pour un long moment comme ça et que me voici je suis en train de souffrir somebody come and bind this thing for me and lose this thing for me Jesus said whatsoever you shall bind on earth shall be bound in heaven and whatsoever you shall lose on earth will be loose in heaven que quelqu'un vienne me lier sa chose, me délier moi-même. Mais je dis, Jésus a dit que tout ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Satan at the cross has given us the key. Depuis que Jésus était mort à la croix, il nous donne, il nous a donné la Hebrews clé. Hébreux chapitre 2, I'm reading from verse 14. Hébreux chapitre 2, verset 14. Hébreux chapitre 2, I'm reading from verse 14. Hébreux chapitre 2, verset 14. For as much then as the children are partakers of flesh and blood, he also our king, he also our prince, he also our savior, he also himself likewise took part of the same, that through death, The death at Calvary, he might destroy him that arch the power of death, that is the devil. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même afin que par la mort, il, notre sauveur prince, anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. He died 
for us on the cross to paralyze the devil. Il est mort pour nous à la croix afin de paraliser le diable. That evil fellow does not have power over you anymore. Le sorcier là n'a plus de pouvoir sur vous. When you know that you know. Lorsque tu connais ce que tu as connu. When you know the truth. Lorsque tu connais la vérité. The truth that says the devil is impotent, powerless, paralyzed, even put to death. He will not have any active power over you anymore in Jesus' la name. La vérité qui paralyse, qui anéanti, qui qui terrasse le diable, alors le diable n'aura plus de pouvoir sur ta vie au nom de Jésus Christ. Look at verse 15 there. Well, le verset 15. Verse 15. And deliver them who through fear of death were all their lifetime subject to bondage. Et qu'il délivra tous ceux qui par crainte de la mort étaient toute leur vie retenus dans la servitude. I am delivered. Je suis délivré. That's not a story. I Ce n'est pas une histoire. Je suis délivré. That's not even an expectation. It's reality. I am delivered. Mais une réalité. Je suis délivré. From any power moderated, orchestrated by the devil, you are delivered in Jesus. Vous êtes délivré de tout pouvoir orchestré, manœuvré par le diable. Vous êtes délivré au nom de Jésus Christ. John chapter three verse twenty two. Premier Jean trois vingt deux. It says, and whatsoever we ask, quoi que ce soit que nous demandions. Him. Nous le recevons de lui. Whatsoever we ask, quoi que ce soit que nous we demandions, of him. nous le recevons de lui. To the Lord, Toutes les fois que nous allons vers le Seigneur, and we ask, et que nous demandons, we always receive. Chaque, nous, chaque fois nous recevons. It doesn't say, ah, you came yesterday, you ah, come today again. Tu étais là hier, tu viens encore aujourd'hui. Il ne dit pas ça. Hein? I healed you yesterday. Mais, What you want again today? Je t'ai guéri. Yeah, no. hey, man, man. Every time we come, we are asking for ourselves. Nous demandons pour nous -mêmes. We are asking for our wife. On demande pour notre We are asking for our husband. On demande pour le mari. We are asking for our children. On demande pour les enfants. We are asking for our parents. On demande pour les parents. We have a request. This will give me joy if I have it. Okay, come and ask. And whatsoever you ask, you receive of him. J'ai une requête. Si je possède la chose là, vraiment, je serai content. Ok, fier. Demande. Quoi? Quoi? Que? Because we keep his commandments. Therefore, he keeps our request. Parce que nous obéissons à ses commandements, lui aussi, il reçoit nos requêtes. And we do that are pleasing, pleasant in his sight. Et nous faisons ce qui lui est agréable. And in verse 23, le verset 23, it is his commandment. Et c'est ici son commandement that we should believe on the name of his son, Jesus Christ. Que nous croyions au nom de son fils. Jésus Christ. And love one another. Et que nous nous aimions les why, uns why? les autres. Love one another is connected with receiving our request from Him. L'amour mutuel alors se connecte au fait de recevoir de lui. Why? Pourquoi? Look at that man. I hate this fellow. Well, well, l'homme là, je reste cet homme. And I want him to die before his time. Je veux qu'il meure avant Now son God temps. Now God gave words. Dieu a donné la parole. The word was speak is a gift. La parole que nous utilisons est un don. He will not use the gift he gave you to destroy his scriptures. Tu ne vas pas utiliser le don qu'il t'a donné pour so détruire sa créature. Any creature of God. Si tu es une nature de Dieu, and you une go créature to take the de Dieu. bark of a tree, the leaf of a tree, the branch of a tree, and you squeeze them together, and you say, "I'm going to use this concoction to kill that man." God 
will not assist you because he created the back of the tree the branches and the leaves he created that not for you to kill his own children si tu vas là bas prendre l'écorce d'un arbre les feuilles et écraser cela pour faire un un gris gris pour tuer quelqu'un dieu ne va pas faire chose parce que everything god tu as pris ces choses pour tuer son enfant tout ce que tu as créé for us to use je l'ai créé pour notre utilité notre usage love mais on utilise cela and par so amour we love him. parce que nous l'aimons we keep his commandments nous gardons ses and commandements everything we ask he will give unto et us et tout ce que nous demandons il nous le donne revelation chapter 3 i'm reading from verse 7 apocalypse chapitre 3 In revelation verse chapter 7. 3 verse 7 apocalypse 3 verse 7 and verse to the 7. angel of the church in philadelphia right écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le he Saint, is true. le véritable. He that has the key. Celui qui a la clé. What he told us at the beginning is telling us at the end of the Bible. Ce qu'il nous a dit au commencement, il le répète à la, à la fin de la Bible. Il he a la clé. No man celui, la clé de David, celui qui ouvre, he personne ne fermera. No man opener. Celui qui ferme et personne n'ouvrira. To your blessing tonight. Clé, Christ détient la clé à votre the bénédiction to ce the soir. provision of life for you tonight la clé à toutes les provisions de la vie pour vous ce everything soir. you're asking tout ce que no vous problem too big il n'y a pas d'aussi grand no problème too great. il n'y a pas d'aussi no grand défi so painful. il n'y a pas d'aussi no douloureuse maladie so long standing. il n'y a pas de maladie de grande he date de longue date Christ détient la clé. La clé à ton salut. La clé à ta guérison. La clé à ta délivrance. La clé à ta délivrance. La clé à ta délivrance. Christ détient la clé. Ce soir, he will use that key. il va utiliser he cette will open clé là. The door of salvation for you. Il va ouvrir la porte du salut pour toi. Say, Come in. Il va te dire, entre. The key of victory and la clé for you. de victoire et de triomphe pour toi. Say, Come in. Il te dira, entre. And you come into the blessing of the Lord tonight in Jesus' name. Et tu vas entrer dans les bénédictions du Seigneur ce soir au nom de Jésus Christ. The key is not only for newcomers. It's not only for sinners who are to be saved. La clé n'est pas simplement seulement pour les nouveaux convertis ou les pécheurs qui doivent naître de nouveau. He'll open the door of holiness and the door of sanctification. He'll say, "Come in." La clé est aussi pour les croyants et qui va ouvrir la porte de la sanctification pour toi et te dire, "Entre." You are purified. You are washed. You are cleansed. There's still something. The power of the Holy Ghost. You are purified. Tu es sanctifié, il y a aussi la puissance du Saint-Esprit. Quelqu'un dit que je prie, il y a de cela un long moment. J'ai aussi I want the power of the Holy Ghost. Je veux avoir la puissance Christ du Saint-Esprit. Christ détient la clé. The door of power. La clé à la porte de la puissance. Seulement, tu ne vas pas le demander. Tu vas se te mettre à demander. Tu vas rouler par terre. Door of power to you tonight. Il va utiliser la clé là pour ouvrir la and porte de la puissance pour toi you. ce soir. Et tout ce qu'il te donne, it shall have no end. ce sera sans fin. You go on and on in the peace of God. Tu vas continuer dans la paix de Dieu. On and on in the sanctification, holiness of God. Tu vas continuer dans la sanctification, dans on la sainteté de Dieu. On and on in the power, baptism, immersion in the Holy Ghost. Et si tu Continue dans la puissance, dans l'immersion de la puissance du Saint-Esprit. Ainsi, ta bénédiction se pérennise selon ton désir. The final triumph of the preeminent prince of peace. Le triomphe final du prince préminent de paix. To two here. Nous allons au deuxième point. The full transformation through the perfect propitiation of the prince. Notre transformation totale à travers.
travers la propitiation parfaite the propitiation is the sacrifice that he shared his blood and that blood became effective to forgive, to set free, to, to break the power of sin away from your life. La propitiation est le sacrifice au cours duquel Christ a versé son sang qui est très puissant pour briser, détruire, anéantir la puissance du diable du C'est une propitiation In the parfaite. Old Testament, they used to give a sacrifice. Dans la Cité Testament, on, on immole des an an animaux, animal. on apporte l'animal, et puis on les gorge, on prend le sang, on les gorge, on prend le sang, on applique le sang au lento sur le lento de la maison altar, ou bien on asperge l'autel de sang ils ont le jour d'expiation ou bien le jour de propitiation dans l'année every day that particular day of every year they have to repeat that chaque jour de cette période dans l'année là on doit répéter the cela the sacrifice of previous year will not be sufficient le sacrifice de l'année passée ne suffit pas pour l'année courante the sacrifice in the previous day of atonement was not sufficient le sacrifice des jours passés de propitiation de year after year after year et ceci est fait chaque But when année. Christ came, Mais lorsque Christ est venu, il a fait une propitiation parfaite. Il a fait une propitiation parfaite. Ce n'est pas répété. Il a fait une fois pour toutes. It is that same propitiation. C'est cette propitiation. It is that provision of salvation. C'est cette provision du salut. He did once and once for all. Il a fait une fois pour de bon. That gives us pardon today. Et qui nous offre le pardon ce jour. Gives us salvation today. Ce qui nous donne le salut aujourd'hui. And gives us freedom from Et sin today. Et ce qui nous libère du péché ce jour. And gives us power to overcome all temptation or trial that comes today. Cela donne la puissance pour triompher de tout le de tout péché de In Romans toutes les tentations qui viennent ce jour. Romain, he says, for all have sinned and come short of the glory of God. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Verset 24. He says, being justified freely by His grace through the redemption that is in Christ Jesus. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus Christ. Verset 25. Verset 25. God has set forth to be a propitiation through faith in his blood. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victime propitiatoire. The sacrifice of that day when he died on the cross of Calvary. Le sacrifice de ce jour-là lorsqu'il mourait à la when croix de Calvary. When he shed his blood for you, for me, for the whole world. Pendant qu'il a versé le sang pour toi, pour moi, pour God le genre humain. Said, him to be a propitiation through faith in his blood to declare his righteousness for the remission of sins that are passed through the forbearance of God. Salut que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victime propitiatoire afin de montrer sa justice parce qu'il avait laissé impunis les péchés. Effective until today. Et cette propitiation est aussi efficace jusqu'à ce His peace shall have no end. Sa paix n'aura pas de fin. His pardon shall have no end. Son pardon sera sans fin. His provision shall have no end. Ses provisions seront sans fin. And the effectiveness of his sacrifice shall have no end. L'efficacité de son sacrifice sera sans fin. That's why you must not sacrifice another animal today, or any other thing today, when you are asking for salvation, asking for redemption, asking for the blessing from Calvary. C'est pourquoi tu ne dois pas faire un sacrifice d'animal ce jour lorsque tu demandes le, le salut ou quelque chose Any du Seigneur. Animal sacrifice today is an insult to Christ. You are saying what he did was not complete, was not sufficient, and now you have to bring another sacrifice. You are saying what he did that time was not final, was not perfect, but it is final. It is perfect. No other sacrifice, no other shedding of blood. Today, Christ has given us a perfect propitiation. 
tout sacrifice d'animal fait ce jour est une insulte au Seigneur que ce qu'il a fait la croix n'est pas parfait, n'est pas absolu. Donc, ce que Christ a fait la croix est parfait, total, entier. Premier Jean. John chapter 2, no, first John, John chapter 2, verse 2. John 2, verse 2. He is the propitiation for our sins. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés. The Lord had made a sacrifice, you know, much time before he wrote this, many years before he wrote this. Le Seigneur a fait le sacrifice des années, des années écoulées avant que ceci ne soit écrit. And after many years. Combien d'années? The Holy Spirit still writes. Through John. Le Saint Esprit a toujours écrit he, par Jean our Christ. que lui, notre Christ, he, the same Christ, lui le même Christ, he, the same Savior, lui le même Sauveur, the propitiation for our sins, et and tu, not for ours only, but also for the sins of the whole world. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour First ceux John du monde 3, entier. I'm reading from verse 8. Premier Jean 3. Verse In 1 John chapter 3 verse 8, and he, 3, 8 he that committed sin is of the devil celui qui pêche est du diable. Because sin is the product of the action, the inspiration, the influence of the devil in any man's life Car le péché est le fruit, le produit du diable, des actions de tout ce qui For the devil sin est from the beginning le diable pêche the works of the devil. Le fils de l'homme a apparu afin de détruire les œuvres He du was diable. Manifested. Il a apparu Why? pourquoi to destroy the works of the devil. Pour détruire les œuvres du diable. When he went to the cross, Lorsqu'il est allé à la said, croix, it is finished. Il a dit c'est accompli. Il a détruit les œuvres du diable. Il a détruit les œuvres du diable. L'effet de ce qu'il a fait à ce temps ne sera pas de fin. Il est encore effectif aujourd'hui. Et le travail du diable dans votre vie aujourd'hui est détruit. L'effet de ce qu'il avait fait le jour-là est toujours efficace ce jour. Et toute action du diable dans ta vie est détruite ce soir. First John chapter 5, verse 18. 1er Jean 5, 18. First John chapter 5, verse 18. 1er Jean 5, verset 18. We know that whosoever is born of God sinneth not. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Is born of God sinneth not. Quiconque est né de Dieu ne pêche point. Again, avant que tu ne naisses de nouveau. There was something like a spiritual magnet inside. Il y a quelque chose en toi comme un aimant And spirituel. That spiritual magnet, anywhere there is sin, picks it up. Et ce aimant spirituel en toi attire le péché n'importe où il se trouve. Il attire le péché à ta vie. Because you are not born again. Parce que tu n'étais pas né. And because the spiritual magnet was there. Et parce que l'aimant spirituel était là. And then you become born again. Et puis tu es devenu né nouveau. Tu étais pardon. Ta vie est transformée. Et Christ est entré. He finds the magnet there. Il a retrouvé les mains là-bas. He moves the magnet in your heart, in your soul, in your inner being, in your inner man. He throws the magnet away. Il a ôté les mains de ton âme, de ton corps, de ton esprit. Il a jeté. He now sits on the throne of your heart. Maintenant il s'assied sur le trône de ton cœur. He lives inside your heart. Il vit au dedans de ton cœur. Jesus in your heart does not attract sin. He repels. Sin. Jésus dans ton cœur n'attire pas le péché, mais repousse le péché. Your heart. Le Sauveur dans the ton Lord, cœur, the King in your heart. le Seigneur, le Roi dans ton It's cœur. Not the magnet that attracts sin into your life. Il n'est pas le qui attire le péché à ta He vie. Sin away from your life. Il repousse, chasse le péché If you're born de ta again, vie. That's your si tu es né de nouveau. C'est ton expérience. Ce sera ton expérience. Ton expérience. Sinneth not. 
Nous savons que quiconque est né de Dieu ne but he pas. that is begotten of God keepeth himself, and the wicked one toucheth him not. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même, et le malin ne le touche pas. The wicked one will not touch you again. Le malin ne va plus te toucher. You are free. Tu es affranchi. And the liberator that sets you free lives on the inside of you. Le libérateur qui t'a affranchi vit au-dedans de toi. Second Corinthians chapter 3 verse 18. Deuxième Corinthiens 3. Second Corinthians chapter 3 verse 18. Deuxième Corinthiens 3 18. But we all with open face beholding as in the glass the glory of the Lord are changed into the same image from glory to glory even by the spirit of the Lord. Nous tous qui le visage est découvert contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire oui, comme par le Seigneur l'Esprit. Oui, nous savons Nigeria or Ghana or Congo Brazzaville we all all those who are Born again. Que nous soyons au Cameroun, au Congo, au Brazzaville, au Togo, au Bénin, tous ceux qui sont nés de nouveau, ils le savent. Nous tous qui taking away from our face. Le visage découvert, le voile est ôté de notre visage. Yes, I've been taking away from our face. Les ténèbres sont ôtées de notre visage. The misinterpretation of the word of God has been taken away from our face. La fausse interprétation de la parole de Dieu a été ôtée de notre visage. The veil of tradition, traditional religion, have been taken away from our face. Le voile de la tradition est ôté de notre visage. And we who are born again, et nous qui sommes nés, we who are transformed, de nouveau, we who are tasted transformés, of the sacrifice of Christ, nous qui avons goûté le sacrifice de Christ, with open face beholding as in a glass the glory of the Lord, are changed. Into the same image from glory to glory. Nous tous qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image de Even gloire en gloire. By the Spirit of the Lord. Comme par le Seigneur l'Esprit. John chapter 8 verse 32. Jean chapitre 8 John 32. John chapter 8 verse 32. Jean 8 verset 32. And ye shall know the truth. And the truth shall make you free. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. He was talking to the people who had not known the truth, and he said, "Ye shall in the future il know the truth." He parlait à ceux qui ne connaissaient pas la vérité, disant que vous connaîtrez. Then he told his own disciples. disciples. Il a dit à ses disciples. He said, "The Comforter, the Spirit of Truth, welcome." Que le Consolateur, l'Esprit de vérité, the Spirit as now come l'esprit là est déjà venu and the spirit has given the revelation to the apostles l'esprit a donné la révélation aux apôtres they have written for us Matthew, Mark, Luke and John ils nous ont écrit Matthieu, Marc, Luc, Jean they've written Acts and Romans and Corinthians ils ont écrit Actes, Romains et Corinthians they've given us now Galatians and they've given us uh, Thessalonians, Timothy, Titus and Philemon, Hebrews they've given us the truth now Ils ont donné Galate, Ephésiens, Philippe, Colossiens, Thessaloniciens, Hébreux, etc. Évangélistes, pasteurs et teachers. Ils ont, ils ont donné maintenant, ils ont donné les prophètes, les évangélistes, les docteurs. Ils ont donné les gens qui expandent le mot et qui enseignent le mot dans sa fullness. Ils ont donné nous maintenant. Ils ont donné ceux qui vont enseigner la parole, expliquer la parole dans toute sa plénitude. Nous avons dit tout et tout et tout et tout we have known the truth. Nous l'avons entendu à maintes reprises, maintenant nous savons que nous it's connaissons la vérité. To know the truth. Ce n'est pas que nous espérons connaître la so vérité. The people he spoke to at that time, they were waiting for the coming of the Holy Spirit. They were waiting for the spirit of truth. They were waiting for the full revelation of the truth. But now we have got it. Ye have known the truth. 
truth and that truth will make you free. Les gens à qui il avait parlé attendaient l'arrivée du Saint-Esprit. Mais quant à nous, nous avons déjà reçu l'Esprit et nous connaissons la vérité et cette vérité nous affranchira. Look at verse 36. Verset 36. If the Son therefore shall make you free, he shall be free indeed. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement You're libre. Free. Vous êtes affranchi. The Son of God has come to you. Le Fils de Dieu est venu vers vous. He has come as Savior. Il est venu en tant que He Sauveur. He has come as your Redeemer. Il est venu en tant que ton Rédempteur. Il est venu avec la clé. And he opens the door for you. Et 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 il and ouvre la porte. And the Son has made you free. You are free indeed. Puisque le Fils t'a affranchi, tu es réellement libre. Free from sin, tu as franchi du péché, free from lying, a franchi du mensonge, free from deception, a franchi de la séduction, free from Satan, a franchi de Satan, free from sickness, a franchi des maladies. The Son of God has come. Le Fils de Dieu When est he was venu. Lorsqu'il était sur terre, everyone that came to him was set free. Tous ceux qui venaient à lui étaient guéris, étaient affranchis. Now he has come to you. Maintenant, tonight. il est venu à toi. Il est venu vers toi And ce soir. And you're free tonight. Et tu es affranchi ce soir au nom de Jésus-Christ. Nous allons au, à la troisième partie. La troisième future translation of the peacefully pure by the prince. L'enlève ma future de ceux qui sont purs et paisibles par le prince. The day is approaching. Le jour s'approche. When Christ will come, et Christ viendra. He told us the truth. Il nous a dit la vérité. He said, I go to prepare a place for you. Il dit que je vais vous préparer and une place. And if I go and prepare a place for you, I will come again and take you unto myself. Et lorsque je m'en serai allé, que je vous prépare, je vous aurai préparé une place. It's je reviendrai afin de vous emmener. C'est un changement d'adresse. Lorsque vous appelez qu'un véritable enfant de Dieu only est décédé, vous savez que c'est il a simplement changé sa résidence. Here, when he is translated and he goes to France or he goes to Germany to live there, he's still alive and he only change address from Cameroon to France or Cameroon to uh, To, to Germany, change of address. Lorsque quelqu'un euh, immigre, quitte le pays ici et va en France ou bien en Allemagne, c'est simplement un changement d'adresse. Alors il est toujours vivant. When somebody is transferred like that, translated like that into that new address. Lorsque quelqu'un va déménage, va vers cette nouvelle cry. adresse. People would know who. On ne on ne doit pas pleurer comme des gens sans and espérance. When somebody changes address from earthly address. Dress to heavenly address, we don't cry forever and ever. Lorsque quelqu'un change son adresse terrestre pour l'adresse céleste, on ne pleure pas pour Actually, toujours. Our cry is selfish. Au fait, notre pleur our cry est is égocentrique. Notre pleur est égoïste. Because the fellow who has gone from this address on earth and has gone to that address in heaven is happy, is joyful, is said this is the place i want to be forever and we're crying come back come back he said never i've come to a heavenly address celui qui a quitté l'adresse terrestre pour aller à l'adresse céleste là-bas on pleure que revient revient et dit que jamais moi revenu non c'est ce lieu que moi je vais vivre pour toujours jésus reviendra when he comes again jésus reviendra from earth he'll take us to heaven à son arrivée il nous prendra de la terre au But only those who are peacefully pure. Mais seuls ceux qui sont paisibles, paisiblement pacifiquement pur, and holiness without which no man, even a preacher. No man, even a prophet, no man, even a high priest, no man, a man, or no man of any church, any denomination, without holiness, no man shall see the Lord. Rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle avec personne, que ce soit le grand pasteur, prophète, pasteur, personne ne verra le Seigneur. L'enlèvement futur. Peacefully pure by 
the prince. De ceux qui sont purs et paisibles, ou même Hebrews pacifistes, par le five. prince. Hébreux chapitre By faith, Enoch was translated that he should not see death. Hébreux 11, verset 5. C'est pas la foi. And it was not found. C'est pas la foi que Enoch fut enlevé pour qu'il ne vive pas la mort. Had Translated et qui ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Six, et le verset 6. But without faith, it's impossible to please him. Or sans la foi, il est impossible de We lui must être agréable. In Christ, as Savior and Lord. Nous devons avoir la foi en Christ. Notre Sauveur et Seigneur. Tu dois lui soumettre ton cœur et ta vie par la foi. Evidence of a change of life. That the life you surrender to Christ, He has received, He has transformed, He has purged, He has cleansed. Tu dois avoir l'évidence d'une vie transformée, changée, donnée à Christ, que la vie que tu lui as soumise est transformée, purifiée. He this testimony, he pleased God. Avant son, son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à But Dieu. Faith, it's impossible to please him. Or, sans la foi, il est impossible de lui For être agréable. To God must believe car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent on ne le cherche pas superficiellement on ne cherche pas Dieu à cœur partagé il est digne il est digne de notre diligence à le chercher Look at Second Kings chapter two. Deuxième roi Translation: Those who have been taken from earth to heaven without seeing death. L'enlèvement ceux qui seront pris de la terre au ciel sans voir la mort. We're looking at Second Kings chapter two verse five. Deuxième roi And the sons of the prophets that were at Jericho came to Elisha and said unto him, Knowest thou that the Lord will take away will translate thy master Elijah from thy head today and he answered yea I know it there's going to be a translation and I know les fils des prophètes qui étaient à Jéricho s'approchaient d'Élysée lui dit Sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête Il répondit Je le sais aussi, taisez-vous, il n'y a pas de combat. Sachez que Élie n'était pas en un conflit physique avec quelqu'un. Il y a des pasteurs, il y a des prêcheurs, il y a des prophètes qui ont slapé leur mère. Il y a des prédicateurs, des pasteurs qui qui vont gifler leur épouse le conflit à la maison pastor, us that was slappy member of the church, what did you say that you say that to me, I am the pastor you know, if we're going to get to heaven, if we're going to be translated in the rapture, we must be peacefully pure il y a des pasteurs qui giflent le membre de l'église ah tu me dis ça, moi qui suis ton pasteur si nous voulons aller au ciel there are preachers and pastors and Christian workers so called, they get so if you You say that again, I'll give you a dirty slap. Il y a des pasteurs ou des ouvriers chrétiens qui, doivent, qui vont se fâcher. Du coup. Si tu me dis encore cette bêtise-là, je vais te donner une conflict with chiffre. Anybody. Mais il n'était pas en conflit avec personne. Il était un pacifique, no un pacifiste. In the pur. Il n'y avait pas While de fille à la maison. Il n'avait pas de péché à en même temps, il prêchait du cœur. Pas écouter cet homme là nous je sais ce qu'on a fait ensemble lorsque tu n'étais pas là lorsque vous n'étiez pas translated là to heaven. pour être enlevé and to be resurrected after you have died and then you go to heaven pour ressusciter après la mort et aller au ciel there must be peace in your heart il faut qu'il y ait la paix there must be purity dans ton cœur. in your heart la pureté and it is when we are peacefully pure that That rapture, when it takes place, will be partakers. C'est lorsque nous sommes 
paisiblement, pacifiquement, pur, le que nous serons qualifiés pour être enlevés. Et il est venu à passer, comme ils continuent à parler et à parler. Ils ne sont pas arguments. Il n'y a pas d'argument entre un Elijah de aujourd'hui et un Elijah de aujourd'hui. Les gens qui disent, je suis un peu de coaching, je suis training, vous you êtes mes apprentis dans le ministère. Et puis, un argument, un argument, un fight, un anger, rien comme ça. Mais entre Elijah et Elijah. Si nous allons être translated quand Christ comes, tout ça a été taken away de nos vies. Verset 11, comme il continuait à marcher en parlant, alors il n'avait pas d'argument entre Élie d'aujourd'hui et Élisée d'aujourd'hui. Si nous voulons être enlevés, il ne doit pas, But behold, il ne doit pas se trouver de critique entre nous. Of fire and horses of fire and parted them because one is to be on earth the other one is going to heaven and parted them both asunder and Elijah went up by a whirlwind into heaven Voici un char de feu et des chevaux de feu les séparaient l'un de l'autre. Quelqu'un à la terre, quelqu'un au, au ciel. Et Elie monta au ciel dans un tourbillon. In Acts chapter 1 verse 9, Acte chapitre 9, when he Christ had spoken these 9. things while they beheld, he was taken up. And a cloud received him out of sight. Acte chapitre 1, verset 9. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il le regardait et une nuit le déroba leur cieux. Toward heaven, that's why he went. As he went up, behold, two men, actually two angels, appearing like men, stood by them in white apparel. Verset 10. Et comme il a, il avait les regards fixés vers le ciel, pendant qu'il s'en allait, voici deux hommes, c'est-à-dire deux anges vêtus de blanc, leur apparurent. In verse 11. Verset 11. Which also said, ye men of Galilee, why stand ye gazing up into heaven? This same Jesus, which is taken up from you into heaven, shall so come in like manner as ye have seen him go into heaven. Verset 11. Et dit, homme galiléen, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que yeah, vous l'avez vu à la ciel. Voilà, il est monté au ciel. Now it's your turn. Maintenant c'est votre tour. I said now it's your turn. Maintenant c'est ton tour. It's going to translate the believers who are peaceful and pure. It's going to translate them to heaven one of these days. Un de ces jours, il va enlever, transporter le croyant pur. In First Thessalonians chapter four, reading from verse fifteen. Premier. But these were say unto you by the word of the Lord. By ce que nous te, nous, nous vous déclarons seront selon la parole, la parole du Seigneur. The premier coming of the Lord. Premier Thessaloniciens quatre. Shall not proceed, prevent and them which are asleep. Quinze. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants restés pour l'avènement du Seigneur. Ne devancerons pas ceux qui sont morts. Verset 16. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu. And the dead in Christ shall rise first. Descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Those who died in Christ. Ceux qui étaient morts en Christ. If any man be in Christ, in Christ, in si Christ, it's a new creature. Si quelqu'un est en Christ, en Christ, il Those est une nouvelle créature. Those who died as real converted believers. Ceux qui sont morts comme de véritables croyants, ils étaient en Christ, ils étaient de nouvelles créatures. They were not smoking and drinking in secret. 
before they die. Ils ne fumaient pas, buvaient pas l'alcool they were not secrètement avant de mourir. Ils ne commettaient pas la fornication, l'immoralité avant de mourir. Ils n'étaient pas morts mort avec la culpabilité du péché so avant de mourir. Ils ne pas de, de ceux-là qui ont la culpabilité et sur le point de mourir, moi je ne vais pas en parler. Ah, je ne vais pas faire la restitution. Je ne veux pas que les gens, en, que les gens sachent ce qui se passe. Non, ces gens ne seront pas enlevés. Mais ceux qui sont morts en Christ résisteront premièrement. Et le verset 17. Il dit que ceux qui sont alive, alive unto righteousness, alive in Christ, alive unto God and remain, shall be caught up together, like Enoch, caught up together. Like, like Elijah cut off together, like Christ that went up after his resurrection in the ascension, we shall be cut up together with them in the clouds to meet the Lord in the air and so shall we ever, forever be with the Lord in Jesus name. Ensuite, nous les vivants qui seront restés nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuits à la rencontre du Seigneur dans les airs et ainsi nous serons tous avec le Seigneur. Colossiens chapitre 1 verset 13. Colossiens 1 verset 13. Colossiens 1 verset 13. Un 13. Colossiens 1 13. From the power of darkness. Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. This one has happened here. Ceci est arrivé ici. He delivered us. Il nous a délivrés. From sin. Du péché, from sickness, de la maladie, from Satan, de Satan, who has delivered us from the power of darkness. Qui nous a délivré de la puissance des ténèbres. The power of the devil from your life. Il a brisé le pouvoir du diable And de ta vie. Has translated us. Et il nous a transportés. We were in the kingdom of the darkness of sin. Nous étions dans le royaume des ténèbres du péché. In the darkness of the kingdom of Satan. Dans les ténèbres du royaume. In the darkness dans, dans of the kingdom of sickness. De Satan. Nous étions dans le royaume de Lord. maladie. Nous avons prié le Lord, Seigneur. I need your salvation. Seigneur, j'ai besoin de ton salut. I need your healing. J'ai besoin de ta guérison. J'ai besoin de ta Saint Jesus, et ce même Jésus, came and delivered us. Il est venu nous délivrer. Ce soir, c'est pour vous. He will take you away from that sin. Il vous enlèvera de ce péché away from you. Et ôtera le He'll péché de away vous. From that Il vous éloignera de He'll cette maladie. The torment away from Il ôtera le tumeur satanique de ta vie. Il nous from the power of darkness qui nous a délivré de la puissance des ténèbres et nous a, kingdom of his et nous a transporté dans le royaume du Fils de son 14, amour. Le verset 14 dit whom we have, we have it already, in whom we have redemption through his blood, even the forgiveness of sins. En qui nous avons, nous avons déjà cela, nous avons la rédemption, la rémission des péchés. I pray everything The Lord has provided at Calvary will be for you. Je prie que tout ce que le Seigneur a pourvu à la croix soit votre possession. And after tonight, we'll go to our various places. Après ce soir, nous allons rentrer chez nous. He may come today. Il Christ peut venir aujourd'hui, il pourrait venir demain. Morning or noon 
or night. You are in that town, you are in that village, you are in that place. I am in, in my country or maybe another country ministering. When the rapture shall take place, the Lord will pick us up from everywhere. He'll take us home together. Tu seras dans ton pays, l'autre là-bas, je serai dans mon pays, peut-être en, en train de prêcher. Mais à l'enlèvement, le Seigneur va nous prendre un à un de tous les lieux. Nous allons nous retrouver au ciel pour Please toujours. understand, the crusade is not for joke, it's not for play. The crusade is to invite you into the kingdom and to abide in the kingdom so that when you will come, anywhere you are in the world, he'll take us all together home. S'il vous plaît, la croisade, ce n'est pas pour nous amuser, ce n'est pas pour nous faire euh, jouer ici, mais c'est pour vous inviter à Christ avec eux, à son avènement, vous soyez allé au ciel. Comme je l'ai dit, it's la, la croisade n'est pas pour la, le pique-nique, ce n'est pas pour la, les célébrations. The kingdom of his dear son, so that when he will come, when Christ will come, anywhere you are, he will translate you to heaven. La croisade, c'est pour nous inviter au royaume de son fils, afin que à l'enlèvement, où que vous soyez, John Christ vous emporte pour ciel. One. Jean 14, verset 1. Heart be troubled. Que votre cœur ne se you trouve believe in God, point. Believe also croyez à Dieu et croyez en in moi. In my father's house are many mansions. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. If not so, I would have told you. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. to prepare a place for you. Je vais vous préparer une and place. And comes to prepare you for that place. Et il va vous préparer pour ce lieu-là. You confess your sin. Tu confesses tes péchés. You forsake your sin. Tu abandonnes tes péchés. You believe on the Lord Jesus Christ. Tu crois au Seigneur Jésus-Christ. He enters into your life. Il entre dans ta vie. He makes a transformation in your life. Il transforme ta vie. And you live for him peacefully and purely. Tu Every day of your life, resisting temptation, standing right, not compromising with the people of the flesh, but living a pure life, a peaceful life. Tu vis pour lui chaque jour dans la paix et dans la pureté, en résistant à toute tentation, en vivant purement pour le Seigneur. And then he tells us in verse 3, Verset 3. And if I go and prepare a place for you, et lorsque je m'en serai allé will come again. et que je vous aurai préparé une place, and je reviendrai. You unto myself. Je vous prendrai avec moi. He will translate us to where he is in heaven. Et il nous amènera là où That il est, il est au ciel. I am there. Ye may be also. Afin que là où je suis, vous y soyez That's aussi. I want to say thank you, Jesus. Ce que je voudrais, je, je voudrais dire merci, We Jésus. Want to welcome Jesus to our heart. Nous voulons accueillir Jésus dans notre cœur. Want a salvation. Nous voulons son salut. We want his peace. Nous voulons sa paix. We want his purity. Nous voulons sa pureté. We want his power. Nous voulons sa puissance. To strengthen us so we keep on living in peace, in purity, in power. Until it comes to take us to translate us to heaven. Pour nous fortifier afin que nous vivions dans la paix, dans la puissance et afin afin qu'à son avènement et nous amène au ciel. Si ton cœur est vide de Christ, when he comes again and the saints are marching in, he will leave you here to suffer during the great tribulation under the Antichrist. Lorsqu'il viendra pour emporter les saints, tu seras abandonné ici pour souffrir au cours de la grande tribulation. But if you say, "Come in, Lord Jesus," si Seigneur Jésus, entre dans ma vie. Come in today into my heart. Entre aujourd'hui dans mon cœur. And stay there, abide there. Mon cœur de merci. Grant me pardon. Accorde-moi le pardon. Grant me peace. Accorde-moi la paix. Grant me purity. Accorde-moi la pureté. Grant me the power to live victoriously. Accorde-moi la puissance pour mener une vie de victoire. Pour When toi. it comes, heaven, son avènement, you will go. Tu iras au ciel. Where are you? Where are you? It's bowed and eyes closed. Si les têtes baissées, les yeux fermés. Tonight, 
you must have this savior in your heart in your life. Soit, tu dois avoir ce sauveur dans ta vie dans ton cœur the peace of god must settle in your heart et la paix de dieu doit s'établir dans ton cœur purity heart. must replace impurity in your heart la pureté doit remplacer l'impureté dans ton cœur if you are giving your heart you are opening the door of your heart to jesus your savior now wherever you are you can raise up your hand si tu ouvres la porte de ton cœur au seigneur jésus christ où que tu te trouves, lève la main. Lève la main. You want Jesus in your heart. Tu veux Jésus dans ton cœur. Peace in your heart. Sa paix dans ton cœur. His pardon in your heart. Son pardon dans ton cœur. His new life in your life. Sa nouvelle vie dans ta vie. Raise up that hand. Levons la main là. Over the radio. À la radio. The television. À la télé. Online. En ligne, Everywhere you are, partout vous trouvez, levez la main maintenant. And seriously, et de façon, avec Lord. le sérieux, If tu te présentes au Seigneur hand, si tu lèves la main. Priez de lever pour Christ. You are raising up your hand. Si tu lèves ta main, prière te lever pour Christ. I want his pardon. Je veux son pardon. I want his peace. Je veux sa paix. I want the new life he brings. Je veux la nouvelle vie qu'il a apportée. Rise up there. Lève-toi là-bas. And pray and tell the Lord. Et prie et dis au Seigneur. Lord, I surrender myself completely unto you. Seigneur, je me soumets entièrement à toi. All my secret sins and all my open sin and all my shameful sin, I confess unto you. Je te confesse tous mes péchés clandestins, mes péchés ouverts, mes péchés abominables. Give me forgiveness and give me your grace. I will not continue in them anymore. Pardonne-moi la grâce et pour que je ne continue plus à pécher. The Lord is hearing you. Le Seigneur t'entend. Parle au Seigneur. Il est à l'écoute. The Lord is listening to you. Le Seigneur t'écoute. Parle au Seigneur. Take away the burden of my sin. Le fardeau de mes Take péchés. away the guilt and the condemnation of my sin. la culpabilité et la condamnation de Fully, mes péchés. without any reservation, I commit myself unto you. Entièrement et sans réserve, je me soumets à toi, I Seigneur. Je crois, I Seigneur. believe. Je crois. Whosoever shall call on the name of the Lord shall be saved. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Seigneur, je crois. Let me pray with you now. Que je prie pour vous maintenant. Father, thank you tonight. Père, te disons merci we'll ce soir. Bless your name for the word of invitation into the kingdom of your dear Son. Nous bénissons ton nom pour la parole d'invitation du royaume du, du, du fils de ton amour. Ces gens ont répondu here, à l'invitation. Online and everywhere. Ici en ligne et partout. According to your promise, which will not fail. Selon ta promesse infaillible. Forgive their sins in Jesus' name. Pardonne leurs péchés au nom de Jésus Christ. With the guilt and the condemnation of sin away from them. la culpabilité et la condamnation du péché de leur vie. Give them forgiveness and total freedom. Accorde leur le pardon et l'affranchissement total. The Dans leur la joie du salut. Change their violent lives to a peaceful life. Transforme leur vie de violence à une vie Change de paix. Change their life to a pure life. Change la vie impure à une vie pure. Let them live by your grace to the glory of your name. Qu'ils vivent par ta grâce pour la gloire de Thank ton you, nom. Thank you, Lord, for the answer. Merci, Seigneur, pour l'exaucement. Name we pray. Au nom de Jésus, nous prions. Keep on standing. Toujours debout. Our counselors will come to you there. Les conseillers viendront. They'll give you the sleep to feel. Ils vous donneront we'll le that with all seriousness of mind. No more lying. No more deception. We are not truthful, peaceful. On fait cela avec le sérieux, on ne ment plus parce que maintenant on est une personne, nous sommes des personnes véritables, véridiques.
You are welcome to the kingdom of the Prince of Peace. What a wonderful day. That you have chosen the Lord as your Savior. Vous avez fait de bon choix. You have made a good decision. Vous allez trouver les, euh, nos conseillers qui sont auprès de vous. You find our counselors in your midst. S'il vous plaît, vous allez répondre à des questions posées sur un bout de papier qui vous sera remis. Please, you are going to respond to the questions that are there on the, the forms they'll give you. Veuillez fournir des informations demandées sur cette fiche. Please provide the information you have been asked on those forms. Et, et vous précisez le quartier de votre résidence. Precise the address of and the quarter where le you reside. Le numéro de votre téléphone. Your telephone contact. Et le numéro de votre WhatsApp. And your WhatsApp number. Nous vous prions de bien vouloir écrire les en détail, lisiblement. Please, may you write them in capital letters. Et de préférence en lettres majuscules. In capital letters. Cela va nous permettre de vous suivre dans votre, euh, dans votre nouvelle vocation. Will permit us to follow you in this your new calling. S'il vous plaît, écrivez-les, écrivez-les euh, assez rapidement. Please write them properly and rapidly. Pour nos amis euh, qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Those who are following on the social media. Vous allez voir le lien you see the link qui faufile, qui faufile sur l'écran en bas. The link below the screen. JCK. JCK. HQ. HQ. Dot org. Cliquez le lien. Click on that link. Et répondez aux questions qu'on pose. And respond to the questions you find. Pour nos amis qui nous suivent à la radio. For our friends who are following online on Et the radio. Et à la télévision. And the television. Faites-nous parvenir des informations que sur notre numéro de WhatsApp. So us information through our WhatsApp number. Plus 234. Plus 234. 915. 915. 444. 444. 92 63. 92 63. Nous voulons savoir si nous avons assez rempli les fiches à ma droite. Want to know if those forms have been filled on our right hand side. Si c'est fait, if it's done, indiqué par uh, agiter le drapeau que vous tenez. Please, can you do that by lifting up the flags you have? La même chose au centre. The same thing here in the center. Ainsi que à ma, à ma gauche. As well as on our left hand side. Les conseillers. Counselors. Aidez ceux qui ne, qui ne peuvent pas écrire. Help those who are unable to write. Parce que c'est un moment indispensable. It's an indispensable pour moment. vivre en éternité. Though we take us to eternity. C'est un jour heureux. It's a happy day. Quel beau jour. What a que vous avez day. choisi le Seigneur you have comme sauveur. Choosing the Lord as your savior. Et c'est ce jour qui débute votre invitation en permanence. This day is the beginning of your permanent invitation. Pour élire domicile avec le Créateur dans le ciel. For a new residence with a Creator in heaven. S'il vous plaît, faisons cela rapidement. Please may do that rapidly. Et je reprends les conseillers se trouvant à ma droite. Si vous avez fini, agitez le drapeau. I take it over again. Our counselors on the right hand side. If you are done, please may indicate by lifting Au up centre, the flag. si vous avez fini. Que Agitez le drapeau. The same thing on the center. If you are done, may you lift up your flag. Et à ma gauche, pareillement. As well as on the right hand side. Nous vous attendons. We are waiting on you.
Faisons ça rapidement, s'il vous plaît. Nous vous attendons. Please, may we do that rapidly. We are waiting on you. Oui, je peux voir au centre. I Merci. Can see it raise up on the center. Thank you. Mère, à ma droite. On my right hand side. À l'extrême droite. The extreme right. Est-ce que nous pouvons voir le drapeau agité? Is the flag raised up there? Oui, derrière. Yes, behind. Que Dieu vous bénisse. God bless you. À, à ma droite, à ma gauche. On my left hand side. Est-ce que nous avons fini? Are we done over there? Oui. Yes. Gloire à Dieu. Praise the Lord. Je n'ai rien écouté. Gloire à Dieu. I didn't hear you. Praise the Lord. Notre Père dont le Seigneur est prêt. Our Father and the Lord is ready. De venir remettre la clé passe partout. Give you the key for everywhere. De remettre la clé passe partout. Give you the overall key. Aujourd'hui, vous ne manquerez Today. Bot. Praise the Lord. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Si vous êtes là, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. If you are there, praise the Lord. Tonight. Ce soir. Of Ce the soir. remnant of the problem of the devil, everything will be swept away. Le reste, le problème. Every pain in your life. Toute douleur dans votre vie. Every problem in your life. Tout problème dans votre vie. Every sickness in your body. Toute maladie dans votre Every corps. Every impossibility in your life and family. Everything is going to be possible tonight. Toute impossibilité dans votre vie, dans votre famille, sera possible maintenant. From the top of your head to the tip of your toe, all that Satan has deposited here, there, and there, I knock off his son from your body. De la tête jusqu'au bout de vos orteils, tout ce que le diable a déposé dans votre corps, je vais frapper sa mère au-dessus de votre vie. Tonight you have a testimony. Ce soir, vous avez votre témoignage. Amen. Amen. Search for that thing if it's still there. Lay your hand there. Et examine-toi si la chose est encore là. Impose-toi la main. Et lève l'autre main. That power that cannot fail will drive them away. La puissance là qui ne peut jamais faillir va tout chasser de ta vie. We're ready to pray now. Nous sommes prêts pour la prière. Final, amen. You do what you were not able to do before. Dernier amen. Tu feras ce que tu n'étais pas en mesure de faire. Father in Jesus. Name. Père au nom de Jésus Christ. You are a mighty God, a wonder working God, a powerful God. Tu es le Dieu tout puissant, le Dieu qui fait des merveilles, des prodiges. The creator of the heavens and the earth. Tu es le créateur des cieux et de la terre. With whom nothing shall be impossible. Qui rien n'est impossible. Lord Jesus, we come through your name. Seigneur Jésus, nous venons par ton nom. The name above every name. Le le nom pas dessus tout the autre nom. Above the name of cancer. Le nom pas dessus le nom du cancer. Ulcer, le nom qui surpasse le lucère, la tuberculose. Le nom qui surpasse, qui dépasse swelling, les tumeurs. Le nom qui surpasse above le problème de prostate le nom qui est pas dessus tout ce qui est sur terre qui dérange les hommes nous venons au nom de ce nom tout puissant nous demandons que tu exauces la prière de tout le monde ici au nom de Jésus Christ long standing sickness Long standing disease. Les maladies de longue date. The key has been given. La clé a été donnée. And I command. Et je commande. I bind. Je lis. I bind. Je lis. 
And I command you come out in Jesus. Je vous commande la sortie de là au nom de Jésus Christ. All manner of sickness. Toute espèce All de maladie. All manner of disease. Tout genre de maladie. Be healed right now in Jesus. Soyez complètement guéri au nom de Jésus Christ. Those blind eyes, those dim eyes, be open and see clearly in Jesus' name. Ces yeux aveugles, ces yeux fous, ouvrez-vous et voyez clair au nom de Jésus Christ. Deaf and dumb, be healed in Jesus' name. Sourds et muets, soyez guéris au nom de Jésus Christ. Stroke, arthritis, paralysis. You are healed in Jesus name. Let me pledge l'arthrite paralysie, paralysie vous en êtes guéri au nom de Jésus Christ internal sickness internal disease you feel tired you feel worn out it's like you're going to collapse let strength come to you now be healed in Jesus name les maladies intérieures tout comme sinon c'est comme vous allez tomber vous allez vous évanouir vous allez mourir que la force vous arrive soyez complètement guéri au nom de Jésus Christ of the devil in your body totally removed and be totally cast out in Jesus name now testimony everywhere on the right À, à, à ma droite, on the left, à ma gauche, on the back, de derrière, at the center, au centre, everywhere, all over this field. Partout, au lieu over the du radio, programme, à la radio, over the television, à la télé, in every nation, in every country, dans chaque nation, dans tous les pays. Lord, touch everyone, heal them, deliver them, set them free, work out miracle in every life. Seigneur, tout, tout le monde, délit tout le monde, guérit tout le monde, fait des miracles dans chaque vie au nom de Jésus-Christ. Incurable diseases be healed right now in Jesus' name. Que les maladies incurables soient parfaitement guéries maintenant au nom de Jésus-Christ. Confirm your miracle in every life. Confirm ton miracle dans chaque vie. In every life. La guérison dans chaque vie. La délivrance dans chaque vie. Put testimony in every mouth at this final amen. Mais le témoignage dans chaque bouche à ce dernier amen. Thank you, Lord. Merci, Seigneur. We know it is done. Nous savons que c'est fait. In Jesus' name, I pray. Au nom de Jésus, je prie. Check up yourself, the miracle is already there. Examinez-vous, le miracle est déjà là. Uh, is that all you